fiesta típica de Soina para Guatemala? Sí, exacto. Ah. ¿Solo con queso? Solo con queso. Sí. Maíz, está pan maíz, maíz con eh, queso. Sí, exacto. Esta típica desayuno para Turquía. Oh. Eh, eh, nosotros, es nombre? Sí. Menemen. Me, Menemen. Menemen. Sí, Menemen. Sí. Aquí también se come huevo con, ace con sí. huevo, tomate. Sí, huevo, ¿Y cebolla? Sí, huevo con tomate, cebolla, ¿Quieres pimienta. Cebolla? Doblado. Doblada. <ríe> sí, así se come, así se come, así. Oh. Mm. ¿Está bien? Sí, está muy rico. Ah, qué bueno. Tu huevo está muy rico. Un provecho. Provecho. Mm. Pan. Ah, pues, acá. Ah, ya tengo. Sí, sí, lo tengo. Pan francesa. Pan francesa. Muchas gracias. ¿Te gustan novelas turcas? Me encantan. Me encantan. Mucho. Muchas novelas de Turquía en Guatemala. Buen viaje. Muchas gracias. Buen Muchas viaje. Gracias. Ay, cuídate. Oh. Mm, vuelve, vuelve, vuelve. Retorn. Sí, retorno. Sí, Vaya. retorno. Cuando vayas por otro lado. Sí, sí. Pasa por acá. <ríe> okay. Buen Muchas viaje. gracias. Nada, feliz día. Feliz día. Dios Chao. Te dice Shechar gibi bir insan. Bal gibi bir insan, yemin ediyorum. <ríe> Selamlar dostlar. Kaldığım ev orasıydı. Bir önceki videoyu izleyenler Guatemala'da başkentteyim. Hatırlayacaklardır. Koç Surfing evinde kalıyordum. Kaldığım ev orası. Mahalle de burası. Şehir merkezinden biraz uzakta kalıyorum. Ama şeker gibi bir ailede kaldım. Çok güzel vakit geçirdim. Teyze sabah poğaça yapıyordu. Ben de mutfağa girdim bir menemen yaptım. Beraber bir kahvaltı hazırladık. Kahvemizi hazırladık. Uzun bir kahvaltı yaptık. Uzun uzun sohbet ettik. Çok da güzel poğaça yapmıştı bu arada. Benim yaptığım menemeni de beğendi. Daha doğrusu domatesli yumurta yaptım. Uzunca bir sohbet ettik. Türkiye'yi sordu. Bu arada teyze çok şeker, çok sıcakkanlı. Ben çok az İspanyolca biliyorum diye. Kelimeleri böyle bastıra bastıra tane tane söyle, söylüyor ki ben anlayayım diye. Ben de tabii az buçuk İngilizce. İspanyolca karıştırıyorum. Onda da az buçuk İngilizce var. Öyle bir sohbet ettik. İzmir'de yaşadığımı söyledim. Kendisi Hristiyan. O yüzden şeyi öğrenmiş. Meryem Ana'nın evi var İzmir'de. Bilenler bilir Selçuk'ta. Oraya hac görevi görmeye gidiyorlar. Orayı anlattım. Fotoğraflarını gösterdim. Kadıncağız bir duygulandı. Görmeniz lazım var ya. Dedim ki lütfen gelin. Hani bizde kalırsınız. Sizi annemle tanıştırırım. Ailemle tanıştırırım. Beraber dedim oraya gideriz ben gezdiririm sizi dedim. Efes'i gösterdim yaşadığım şehri İzmir'i gösterdim yemeklerimizi gösterdim. Kadıncağızın içi gitti. Umarım bir gün gelip ziyaret edebilir. Yanlış bilmiyorsam Hristiyanlar oraya gelip dua ediyorlar. Hani hacı görevi gibi bir görev icra ediyorlar Meryem Ana evinde. O yüzden kendisini davet ettim. Umarım bir gün gelirler kendilerini misafir edebilirim. Buradaki evleri görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bunlar kalbur üstü gelire sahip olanlar. Yani ortalamanın biraz üzerinde gelire sahip olan insanlar. Şehrin dışarısında daha korunaklı bir bölgede kendilerine bir yer oluşturmuşlar. Yani halktan uzak yaşıyorlar gibi diyebilirim. Tabi burada yoksul bir mahalle de var. Çok yoksul sayılıyor mu sayılmıyor mu bilmiyorum da nispeten bu insanlara göre yoksullar. Bugün artık Guatemala'nın başkenti Guatemala şehrinden ayrılıyoruz. Bir önceki videoda söylemedim diye hatırlıyorum. Başkente gelirseniz bir gün ziyaret etmek için ziyaret edebilirsiniz ama çok fazla yapılacak bir şey yok. Bugün çok güzel bir şehre, bir kasabaya daha doğrusu gideceğiz bir aksilik olmazsa. Onun otobüsü, otobüsüne doğru yürüyorum şimdi. 
Yakınlarda bir yerde otobüs durağı varmış oradan. Kalkacakmış otobüs. Onu yakala yakalamam lazım. Çanta sırtımda ağırlık yapıyor ya. Konuşurken böyle <gülüyor> kelimeler sekiyor boğazımda. Ha bak şey yapıyorlar. Tortilla yapıyorlar. Hola amigo. ¿Cómo estás? Eh, ¿Dónde es el bus para Antigua? Ay, pues mira que aquí sí ando perdido, como que ando con mi jefe. Ahí dale, te pregunto, ¿le que va a ir? Ok, amigo. Gracias. Feliz día. Bu arkadaş bilmiyormuş nereden geçtiğini anladığım kadarıyla. Çok hızlı konuşuyordu ya. <gülüyor> Çok bir şey anlamadım ama <gülüyor> bilmiyor bence. <gülüyor> Başka birine sor dedi. Hola, feliz día. Eh, una pregunta. ¿Dónde es el bus para Antigua? ¿Para Antigua? Sí, para Antigua. Y salí aquí a la principal. Aquí por está la gasolinera, cola la principal. Ahí Ajá. pasan los buses que van para Antigua. Ah, ok. Ajá, solo hay que estar viendo cuál es porque ahí pasan, pasan varios buses. Ok. Hay que ver el de Antigua. ¿eh? Muchas Pero, gracias. Pues, ok, gracias. Tamam. Abi hızlı konuştu ama anladım. Principal dediği ana cadde. Gasolina dediği benzin istasyonu. Benzin istasyonu geçtikten sonra yani şurada hemen köşede bir ana cadde var. Oradan geçiyor dedi anladığım kadarıyla. Bu arada bazı konuşmalara alt yazı koymuyorum. Hani telaş yapmayın arkasından açıklayacağım kelimelere, cümlelere alt yazı koymuyorum. Ama açıklamadığıma muhakkak alt yazı koymaya çalışıyorum. Anlayabiliyorsam tabii ki. Abinin söylediği ana cadde burası. Büyük ihtimalle otobüs şuraya yanaşır buradan bineriz. Aha da benzin istasyonu bura. Fiyatı göstereyim sizlere. Regular dediği normal benzin sanırım. 32 ketsel. 7.8 ketsel 1 dolar yapıyor. 8 desek 4 dolar yapıyor e, benzin. Ama şöyle burada galon kullanıyorlar. 1 galon da 3.7 litre yapıyor. Yani 1 galon benzin ne yapıyor? 4 dolar yapıyor. Litresi 1 dolara tekabül edecek şekilde hesaplayabiliriz. Valla ucuz mu pahalı mı inanın. Hiç bilmiyorum benzin fiyatlarını. Daha bir tane otobüs geliyor ama umarım odur. Üstünde Antigua yazması lazımmış. Ne yazıyor? Ulan hiç okuyamıyorum ya. Aha Antigua. Aha Antigua. Antigua. Ben buradan çantayı nasıl çıkaracağım? Fantastic. çok hırçın kullanıyor arabayı ya. Çantayı şuraya koydum ama Umarım su düşmez çünkü akıyorsa. Bu tarz eski Amerikan otobüsleri var. Bunlara Chicken Bus diyorlar. Zamanında turistler buraya gelmiş. Bu otobüslerde tavuk taşıyan yerlilerle beraber seyahat etmişler köylerde. O yüzden Chicken Bus yani tavuk otobüsü diyorlar bunlara. Hikayesi bu. Bunlarla başka kasabalara, köylere gidebiliyorsunuz. Fiyatını da sormadım artık. İmince göreceğiz. Kaç tane tane tane tane tane tane tane tane tane tane tane tane tane tane tane Güney Amerika'da şoförlerin bir yardımcısı oluyor. Muavinler sürekli yolcuları yollardan o topluyor. Ondan sonra para işi ona ait. Tamamen eski usul yani. Abi şoför abinin kafası rahat. O sadece arabasını sürüyor. Ne çantaya bak abi. Normalde e, yukarı koyuyorlar. Yukarıda bir alan var. Yukarı koyup bağlıyorlar ama hızlı hareket ettiğimiz için benim çanta burada kaldı. Bak abi parayı topluyor. Toplaya toplaya gidiyor. Hop hop. Yiyoz. Dayı tekten tutma. Hoppa. Gracias. 
şöyle alalım bunu. Antigua Terminal'e geldik. Otobüslere baksanıza. Ne güzel ya rengarenk. <gülüyor> Eski Amerikan otobüslerini, bu okul otobüsleri vardır ya meşhur sarı. Onları böyle yolcu otobüsü yapmışlar. Pakistan'da vardı sanırım bir de bu tarz böyle rengarenk, bir sürü ışıklı, pavyon ışığı gibi donatmışlardı oradakileri. Bunlar daha sade. Bak şurada da gittiği yer yazıyor Antigua. Bu arada Antigua şehirmiş dostlar özür diliyorum ben. Bir İngilizce kaynaktan okuyorum, bir İspanyolca kaynağı okuyorum, çeviriyorum. O karışıklık olabiliyor köy, kasaba, şehir e, çevirisinde. Şehirmiş burası. 60 bin nüfuslu Antigua şehrindeyiz. Aa işte sarı otobüsler bunlar. Çok hoş gözüküyor bu otobüsler ya seviyorum. Otobüs yalnız çok gürültülüydü. Orada sesim geldi mi bilmiyorum. 20 ketsel verdim o da 50 TL yapıyor. 45 dakika falan sürdü öyle çok uzak değil Guatemala şehrinden. 45 dakikalık bir yolculukla Antigua'ya vardık. Yalnız hava birazcık puslu gözüküyor. Şuradan anlaşılıyordur belki. Puslu bir hava var. Terminalin yanında hemen bir pazara denk geldik. Şimdi bir hostel buldum ben. Oraya gideyim çantayı bırakayım. Hem karnım acıktı. <gülüyor> Yol ne hikmetse beni acıktırdı. Aslında çok da güzel kahvaltı yapmıştım ama. Bir şeyler yemeye çıkarım. Bir de etrafı gezer dolaşırız. Mango 8 ketsel. Bak para biriminde şöyle yapıyorlar. Yanına Q koyuyor tamam mı? Q koyuyor şey yazıyor. Rakam yazıyor. Ola. Q da ketselin Q'su. Onlar ne yapıyor öyle ya? Ne nombre es? Tortillas. Tortillas. A ver, colores es diferente. Eh, son negritas. Ah. Gracias. Çok ilginç. Koyu yeşil tortilla. Negritas dediği de aslında negrodan geliyor. Siyahımsı, siyah demek. İlk defa gördüm öyle bir tortilla. Çok meşhur burada. Öyle ufak avuç içi kadar büyüklükte bir tortilla yapıyor yuvarlak. Arasına işte ne koyuyorlarsa peynirdir, tavuktur, bilmem nedir ne istiyorlarsa onu koyuyorlar. Bu kırmızı muz var çok ilginç. Daha önce denk geldi mi hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum şahsen. Hostele yerleştim şimdi sizlere kalacağım yeri göstermek istiyorum. Burada bir tane havuz var ama pislik içerisinde bunu kullanmıyorlardır diye düşünüyorum. Burada böyle manzaramız var. Burası hostelin üst katı. Bar kısmı insanların gelip takıldığı kısım. Parti hosteli burası o yüzden burada parti de yapıyorlardır ama şu an burası kullanılmıyor gibi gözüküyor şöyle. Göstereyim sizlere. Neydi bu hostelin adı? Volko Hostel. Volko Parti Hostel hatta. Geceliği 7,5 dolar. Burada tuvalet, banyo var. Bu pizza yaptıkları fırınmış. Hostelin restoran kısmı da varmış. Mesela şurası restoran kısmı. Aynı zamanda hostelde kalanlar da kullanabiliyormuş burayı. Pizza yapıyorlarmış. Başka yemekler yapıyorlarmış. Artık ne isterseniz. Restoran, bar, parti hosteli, hostel. Ne ararsanız o işlevi görüyor burası. Ha burası da ortak alan. Ben şu odada kalıyorum. Sağ olsunlar erkenden yaptılar çekinimi. Şöyle göstereyim sizlere kalacağım yeri. Şurası. Burada kalacağım. Arkadaş yatıyor o yüzden şöyle hızlıdan gösterip çıkayım. Saat şu an bir buçuk ama erkenden yaptılar çekinimi. Normalde üçte çekin saati ama sağ olsunlar bekletmediler beni. Güzel bir yere benziyor. Ha burada bir de ka kafe kısmı var. İstediğiniz kahveyi yapıyorlar sizlere. Şöyle bir sokakta. Volko Hostel. Kaldığım yerleri genelde göstermeye çalışıyorum. Özellikle uygunsa ve sırt çantalı gezginlere hitap ediyorsa. Hani ola ki yolunuz düşer buraya. Zaten memnun olup olmadığımı anlarsınız. Dilerseniz gelip kalabilirsiniz. O yüzden göstermekte fiyat bildirimi yapmakta fayda var. 
Konumu da çok güzel. Şöyle ana meydandan iki blok ötede zaten. Burası küçük bir şehir. Yüz ölçümü nüfus olarak küçük bir şehir. Hostelin konumu da gayet güzel. Muchas gracias. Öğle yemeğimiz budur dostlar. Şöyle bir şey söyledim. Bunun ne olduğunu tam olarak anlamadım ama bir tane abla yiyordu. Orada gördüm. İçerisi sebze dolu bir hamur işi olsa gerek. Kurt, kurt salatası yanında soğan salatası ve pilav var. İçerisinden geçtiğimiz Mercado var ya oraya geldim. Çünkü en uygun genelde Mercado'da yemek yemiyor. Şöyle bir köşe başı restoranı. Kolayla birlikte ne kadar yaptı? 25 ketsales yaptı. O da kaç para yapıyor? 62,5 lira. Birazcık küçük geldi gözüme. Fiyatına göre biraz pahalı. Biraz yaz. Ha şöyle tortilla da getirdiler yanında. Guatemala'da en çok sevdiğim olay yemeklerin yanında sürekli tortilla getiriyorlar ekmek olarak. Gayet güzel. Hmm. Hmm. Evet. İçerisinde sebze var bir de etli sebze var evet. Etli sebze ile hamur işi. Şey esta video. <gülüyor> Hola, para Turquía. <gülüyor> Çok tatlı insanlar ya. Genel itibariyle güler yüzlüler, sıcak kanlar. Ne bu utanan çok insan oluyor kameraya karşı doğal olarak. Lezzeti gayet yerinde. Oraya da tur koyalım. Soğan da koyalım. İlk olarak yemekle başlamak istedim. Yemeğimi yiyeyim, karnımı doyurayım ki yani hiç kesintisiz dolaşayım karanlığa kalmadan. Hem gezeyim hem de sizlere etrafı göstereyim. Şehri gezmeye ana meydandan başlayalım dostlar. Klasik bir İspanyol sömürge mimarisi. Meydanda bir tane katedral var. Şöyle mimarisini size göstereyim. Şu karşıda eski dönemde saray olarak kullandıkları bir bina var. Haritada kapitol olarak yazıyordu. Şu an belki müze olarak kullanıyorlardır. Belki belediye binası olarak kullanmaya devam ediyorlardır. Ama mimari görüyorsunuz değil mi? İspanyolların zamanında gelip kurduğu bir şehir burası. Şöyle göstereyim. Tabi tarihi öncesi... Gracias senora. <gülüyor> Muchas gracias. <gülüyor> Tabi tarihi öncesine de uzanıyordur muhakkak ama şu an gördüğümüz mimariyi İspanyollar oluşturmuşlar. Burası Plaza Mayor. Ana meydan olarak geçiyor. Ortada bir tane fışkiye. Geniş bir park. Ve her yerde yeşil ağaçlar. Geldiğimde hava bayağı güneşliydi. İnsanlar birazcık ağaçların gölgesine sığınmışlardı. Şimdi hafiften bir yağmur atıştırıyor. Puslu bir hava vardı. Söylemiştim ya geldiğimde. Birazcık bozdu gibi. Yalnız çok güzel yapmış hafif diye ya. Yıkanıyor kuşlar. Sanırım gördüğüm en güzel fışkiyelerden bir tanesi Güney Amerika'da. Bak o kadar meydan gezdik. Hiç bu kadar böyle cafcaflı güzel fışkiye görmedim. Seyyar satıcılar şehrin her yerinde. Güney Amerika'da çok güzel bir kültür. Yani insanlar sokakta çalışıp bir şeyler satıp paralarını kazanıp kendilerini, ailelerini geçindirebiliyorlar. Görüyorsunuz değil mi ablaların kıyafetlerini? Geleneksel kıyafet bu. Maya kültüründen, Maya tarihinden geldikleri için yani ataları Mayalar oldukları için böyle söylemem daha doğru olur sanırım. O yüzden geleneklerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Kıyafetlerinden anlıyoruz. Yani bu kıyafetlerini, giyim tarzlarını koruma kültürü özellikle kadınlarda ki erkeklerde pek fazla yok maalesef. 
Çok fazla. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok saygı duyuyorum ya. Bu yüzden dışlanan, ırkçılığa uğrayan mesela Bolivya'da, Keza Guatemala'da çok fazla insan olmuş zamanında. Ama artık öyle bir şey söz konusu değil diyorlar. Yani zaten olması da çok saçma ya. Bir insan niye giyim kıyafeti yüzünden, ne bileyim kültürü yüzünden ırkçılığa uğrasın, dışlansın ki? Mimari alışık olduğumuz Güney Amerika İspanyol sömürge mimarisi. Bak bu araba durmadı ama geldiğimden beri birçok araba karşıya geçmeye çalıştığım an durup yol verdi. O yüzden birazcık şaşırdım. Medeni bir yere geldik diye düşündüm ama <gülüyor> durmuyor. Hepsi durmuyor tabii ki. Antigua ile ilgili güzel bir bilgi de öğrendim. Orta Amerika'daki en renkli ve en güzel şehir olarak geçiyor. Zaten görüyoruz. Rengarenk. Mavisi, kırmızısı, turuncusu, sarısı. Renkli renkli. Hola, buenas. Gracias señora. Şöyle bakalım ablamız ne satıyor. Cüzdanları satıyor bak. Çok güzelmiş bu. Magnetler var. Ondan sonra anahtarlıklar, bileklikler. Şu cüzdanlar çok hoşuma gidiyor. Ya taşınması kolay ya bir de bunlardan genelde almaya çalışıyorum. Quanto cuesta? Ben tek etsales. 20 kesser. O da 50 lira yapıyor. Google'a Antigua yazıp arattığınızda ilk olarak bunu göreceksiniz. Ama bu açıdan görmeyeceksiniz. Böyle kapı gibi bir mimari yapmışlar. Üzerinde saat var. Saat kulesi şeklinde bir şey koymuşlar. Şimdi bak açıyı çevireceğim. Çok fazla gözükmeyecek ama anlatacağım size neden bu taraftan bakılması gerektiğini. Şöyle kamerayı çeviriyoruz. Abimiz geçsin. Ben de bağırmak zorunda kalmıyorum kameraya. Bak normalde şuradan bir yerden çekiyorlar tamam mı? Burası kamerada bembeyaz gözüküyor çünkü inanılmaz bir sis çöktü. Ve çökmeye şehre gelmeye devam ediyor. Buradan baktığınızda şu yapıyı görüyorsunuz ve arkada bir tane volkan görüyorsunuz. Devasa bir volkan. Çünkü şehrin tam dibinde, kıçımızın dibinde devasa bir volkan var. Biz şu an 1516 rakımdayız. 1516 metre rakımdayız. Volkan 3700'lerde. Devasa bir volkan gözüküyor. O volkanın ismi de bu kardeşiniz volkanlara hayran olduğu için hepsini birazcık araştırdım. Çünkü Guatemala volkanlar ülkesi. Neydi? Volkan de Agua. Yani su volkanı. İsmi birazcık tezat ama bence gayet güzel. Çok mükemmel bir e, görüntü oluşuyor ama ne yazık ki o görüntüye şu an ulaşamıyoruz. Çünkü inanılmaz bir sis var şansımıza. Burada da bir tane böyle alan var ama sanırım bir katedrali kiliseye açılıyor. Şöyle kamerayı sokayım içeri göstereyim size. Şu heykellerin olduğu yapılar Şöyle kamera kendime çekeyim de konuşması rahat olsun. Peru'da Intiraymi'yi yakalamıştık hatırlıyorsunuz. Intiraymi döneminde azizleri andıkları günler de var. Böyle bazı kiliseler o azizlerin heykellerini omuzlarında böyle kalın ağır tahtalarla böyle taşıya taşıya yürüyüp dua ediyorlar. Tütsü yakıyorlar falan bilmem ne. Burada da Hristiyanların yılbaşını kutladıklarında ki Antigua için en önemli festivallerden bir tanesi yılın o günü denk getirmeniz e, muhteşem olur diyorlar. O şeyleri taşıyorlar, heykelleri taşıyorlar. Tabi onu mesela Peru videolarını izlerseniz göreceksiniz inanılmaz ağır bir şey. Ben altında böyle hani zor taşıyanı az daha kalacak olanı filan da görmüştüm. Yani başkasına devrediyor. Böyle eğen var, düşüren var, büken var. Acayip zor bir şey. Onların da tabi kendi inancı. O şekilde bir kutlama yapıyorlar. Anma yapıyorlar. Şurayı göremedik ya üzülüyorum ya. Mükemmel bir görüntüydü. Bak Antigua yazın Google'a. O fotoğrafa bakın. Ben telif yüzünden koyamıyorum e, fotoğrafları ya da başkalarının videolarını ama muhakkak hayran kalacaksınız o fotoğrafa. Şimdi burası merkez olduğu için buradaki restoranlar, kafeler çok daha pahalı. Ortalama 80, 90, 100 ketsel. Yani 200 lira, 250 lira verirsiniz bir yemeğe. O yüzden bütçesi benim gibi olanlar Sırt çantalı dostlarım Mercado'da yerse daha güzel olacaktır onlar için. Daha uygun olacaktır. Ne güzel ya. Bak şunlara. 
<gülüyor> Kocaman ya. <gülüyor> Selamünaleyküm abla. Bugün pek canlı görünüyorsun. Maşallah. Antigua, Guatemala'nın eski başkentiymiş dostlar. İnternette birkaç yerde şöyle bir e, bilgi okudum. 1773 yılında burada bir deprem oluyor. 7.3 müydü, 7.5 miydi? Valla tam hatırlamıyorum. Bayağı yıkıcı bir deprem. Burada bina kalmıyor. Her bina hasar görüyor, yıkılıyor. E doğal olarak ne yapıyorlar? Şehri yeniden inşa etmek için belirli bir zamanlara ve bütçeye ihtiyaçları var. O yüzden... Burası başkenti alıyorlar. Ne yapıyorlar buradaki başkenti? Guatemala City'ye. Yani bir önceki videoda izlediğimiz şu an Guatemala'nın başkenti olan Guatemala şehrine taşıyorlar. Böyle bir bilgi okudum internette dostlar. Birkaç yerde okuduğum için bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Bazı bilgiler oluyor. Mesela tek bir kaynaktan okuyorum. Tam olarak kestiremiyorum. Doğru mu, yanlış mı, eksik mi? O yüzden paylaşmak istemiyorum ama... Birkaç kaynaktan okuyorsam sizlerle gönül rahatlığıyla paylaşıyorum. Sadece tarih konusunda belki yanılıyor olabilirim. O, onun için de kusuruma bakmayın. Çünkü çeviriyorum yani en iyi ihtimal İngilizceden çeviriyorum. Ki İngilizcem hani fena olmasa da çok çok çok iyi değil. Ama Güney Amerika'da, Orta Amerika'da gezerken genellikle İspanyolca kaynak bulabildiğim için çeviri konusunda biraz daha zorluk yaşayabiliyorum. Bu da hapishane gibi bu ne böyle ya? Rengi çok güzel ama birazcık tuhaf. Askerler sokakta silahla yürüyorlar garip. Güney Amerika'da çok vardı. Özellikle Kolombiya'da bayağı böyle sokakta silahla gezen askerler vardı. Ambulans ya. Buradaki ambulanslar çok küçük ya. Bizdeki gibi böyle büyük ambulans bir Kolombiya'da gördüm diye hatırlıyorum. Onun dışında hatırlamıyorum hiç. Burası polis binası galiba aynen. Manestardes. Askeriymiş. Demek ki buraya yürüyorlar. Dur ya dondurma fiyatlarına bakalım. Bir ketzale var yani iki buçuk lira şu meybuzlar. İki buçuğa var, üçe var, altıya var. En pahalısı. Ne kadar? 10-25 liraymış en pahalı dondurma. Güney Amerika ile ilgili bir eleştirim olacak yalnız. Dondurmaları çok kötü ya. Ya samimi söylüyorum hakikaten hangi ülkede yediysem belirli yerlerde hariç böyle çok pahalı pastanelerde hariç hakikaten kötü ya. Yani bir tat tuz bir şey yok, kalite yok. Niye böyle bilmiyorum. Bizde dandik bir pastaneye gidiyorsun böyle hani korkarsın bir şey yemeye içmeye bir dondurmasını yiyorsun mis gibi valla. Guatemala ile ilgili güzel bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Orta Amerika'ya ya da Güney Amerika'ya gelirseniz Guatemala'da çok uygun fiyata kaliteli İspanyolca eğitimi alabiliyormuşsunuz. Bak burası mesela bir okul. İsmi de Don Nedro de Alvarado okuluymuş. Burada da yazıyor zaten Spanish School diye. Fiyatta anlaşıp zamanda anlaşıp örneğin bir aylık mı eğitim almak istiyorsunuz? Fiyatta anlaşıyorsunuz. Daha sonrasında kendinize uygun kalacak bir yer buluyorsunuz. Burada İspanyolca eğitiminizi alıyorsunuz. Bütün bu Güney Amerika, Orta Amerika'da alabileceğiniz en kaliteli ve fiyat olarak en uygun eğitim Guatemala'daymış. İspanyolca öğrenmek isteyen arkadaşlara ve burada seyahat edecek arkadaşlara bir önerim olsun, olsun şahsen. Maalesef zaman olarak vaktim var ama bütçe olarak birazcık zorda olduğum için ben pas geçeceğim. Ee, ne yazık ki pas geçeceğim. Ama İspanyolca eğitimi alsaydım eğer Güney Amerika seyahatim öncesinde çok çok çok çok daha keyifli olurdu. Çok daha fazla bilgi edinirdim. İnsanlarla çok daha rahat kaynaşırdım. Ve sizlere daha kilit bilgiler aktarırdım ve öğrenmek istediğim, köylere gittiğimde sorabileceğim soruları daha net sorup net cevap alırdım. Ne yazık ki bundan birazcık 
mahrum kaldım mesela bak bu benim bir eksiğim. Ben hala tam olarak İspanyolcaya hakim değilim. Yani tam olarak hakim olmam mümkün değil de en azından istediğim seviyenin yakınına bile gelebilmiş değilim. Çat pat tarzanca konuşuyoruz. Ha fotoğraf çekmek yasak diyor ama şöyle salaktan içeri göstermek istiyorum sizlere. Dur bakalım. Şuradaki iki abla dua ediyor. Mikrofonu okuyorlar duaları insanlar da dinliyorlar. Onlar da eşlik ediyorlar. Hola, buenas. Hola, Gracias. <gülüyor> Bu ne ya böyle? <gülüyor> Dayı bugün mutlu gözüküyor. Kılıcını da takmış. Belini almış. Bu ne ya böyle? İlginç. Devasa mantarlara benziyor. Guatemala plakası böyle. de çekelim. Ya bunlar nasıl saç kesiyorsa, nasıl makas kullanıyorsa böyle eşek tıraşı yapmayı nasıl beceriyorlar her seferinde var ya. Saçlar biraz uzayana kadar Kolombiya'da kestirdim ben saçlarımı. Şapkayla gezdim ki ben sevmem öyle şapkayla gezmeyi. Beni tanıyanlar bilin hiç sevmem yani. Kurban olayım bizim berberlere ya. Beni Türk berberlerine emanet edin. Güzel tatlı şeyler var. Aa, çok iyiymiş ya bu. Oha. 22 ketsel de çok para be. Abi ne yaptın sen ya? 60 lira yapıyor. Ya şu bez parçasını 60 lira da verilmez ya. Biraz uygun olsa valla 7-8 tane alırdım. Merhaba teyze. Ha bak işte klasik maya kıyafeti yani maya kültüründen gelen insanların kıyafeti böyle. Şimdi ablanın üstünde göstereyim sizlere. Çünkü insanları göstermek istiyorum aslında yani bu tarz giyinen insanları ama çok utanıyorlar. Bazıları tabii çekme izin veriyor ama şimdi kadıncağızın üstünde de kolay kolay anlatamam ki. Bak böyle etek giyiyorlar renkli renkli. Daha sonrasında böyle bir kuşağı var o da renkli bir sürü işlemeli. Böyle gömlekleri var yine renkli işlemeli bak kuş desenleri vesaire. Böyle bir de bir sürü boncuk, incik boncuk takıyorlar kole şeklinde. Kafalarında şöyle bir eşap gibi değil de kafalarını bir şekilde kapatıyorlar öyle. Böyle bir kıyafet giyiyorlar. Bunun ismi eğer yanlış çevirmiyorsam gök kuşağı. Çünkü İspanyolcadan çevirdim. Gök kuşağı diyorlar o kıyafete. İlginç. Güzel işlemeler var. Güney Amerika'daki bu maske geleneği benim çok hoşuma gidiyor. Böyle birazcık garip canavarımsı, şeytanımsı figürleri maske yapıyorlar. Öyle kutlama yapıyorlar. Çok ilginç ya. Peru'da birbirlerini kırbaçlıyorlardı böyle. Maske takıp. Ah, esta. Maşimon. Maşimon. Ha. Dua ettikleri bir yer galiba. Ben kamerayı kapattım böyle dolanıyordum. Abi geldi. Buranın videosunu çekmeyecek misin dedi. Burayı görmemiştim ben. Buraya getirdi beni. Şey olsa gerek. Şimdi burada çok ilginç bir inanç var. Tam araştırmadığım için e, çok net bir bilgi vermek istemiyorum ama şeyi söyleyeyim. Kafamdan geçeni söyleyeyim. Bolivya'da Potosi'de bir madene gitmişti. Hatırlıyor musunuz o videoyu? Çok az izlenmişti. Büyük ihtimalle birçoğunuz izlememiştir. Orada mademde bir heykel vardı. Şeytan figürü. O şeytan figürüne Tio diyorlardı. Yani İspanyolca'da amca demek. O Tio yani amca, şeytan madenlerin efendisiydi. Madene giren işçiler, madenciler her gün girdiklerinde Tio'ya 
sigara, bak mesela bu amcaya da vermişler, sigara veriyorlar. Hatta yakıyorlar, koyuyorlar, kendileri de bir iki fırt alıyorlar. Daha sonrasında e, alkol, alkol döküyorlardı böyle. Üzerine alkol döküyorlardı, bir kapak kendileri içiyorlardı. Onlar para koymuyordu ama burada mesela para koyan da var. Mesela bir ketsel koymuşlar, iki buçuk lira. Burada mesela mum yakmışlar, orada mum yakmıyorlardı. Alkol, sigara ve orada koka yaprağı e, hediye ediyorlardı Tio'ya. Böyle üzerine döküyorlardı kokayı. Hatta ben de madene giderken işçilere e, koka yaprağı ve içecek almıştım. Mesela aldığım koka yaprağından, sigaradan, sigara da almıştım. E, Tio'ya da ikram ettik. Amaç şu, hani Tio biz madene giriyoruz, lütfen bizi koru sağ salim ailemize ulaştır. Bunun da aynı kültür olduğunu düşünüyorum. Net bir bilgim yok, sadece fikir yürütüyorum ama... Yani aynı mantık, aynı kuruluk. O yüzden benzer bir kültür olduğunu düşünüyorum. Bunlar da sadece çiçek de koymuşlar. İşte ne bileyim mum yakmışlar, para koymuşlar vesaire. O pro galiba aynen. Çok ilginç bir videoydu mesela. Orada birazcık başıma böyle riskli olaylar da gelmişti. O videoyu izleyenler madencilerin ne kadar zor koşullarda çalıştığını, başıma gelen olayda benim nasıl korktuğumu ve nerelere girip çıktığımı hatırlayacaklardır. Bu da benzer bir inanış diye düşünüyorum. Hayır, evet. bütün görüntüyü mahvettin ya. Bir sene eksiktir. Benim arabanı... Tövbe ya. Bu ne böyle ya? Posta kutusu mu? Başka bir şey galiba. Şu emergency dedi ya ambulans çağırma ya polis çağırma ama öteki kutuyu anlamadım. Bütün Güney Amerika'da ve Orta Amerika'da ola ki küçük bir kasabaya gittiniz. Hiç market göremediniz. Şunu arayacaksınız. Tienda. Burada market diye yazmıyor. Hatta haritalardan Google haritadan mesela Bulmak istediğiniz zaman nerede market var diye yine Tienda yazmak zorundasınız. Tienda yazdığınız zaman nerede market var ya da birine sorduğunuz zaman donde es Tienda hani market nerede dediğiniz zaman sizlere göstereceklerdir. Vallahi şehri alt üst ettik ya. Gayet güzel, hoşuma gitti. Tatlı bir şehir. Guatemala milli takımının forması bak. Maya desenleri ne işlemişler hemen. Çakallar biliyorlar işi. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Yani daha da farklı gösterebileceğim bir şey yok. Bir aksilik olmazsa bir sonraki video çok güzel bir, e, benim de ilgimi çeken bir yere götürmek istiyorum sizi. Hem belki halkla da böyle daha haşır neşir oluruz. Şu an Guatemala'daki insanları tanımaya çalışıyorum. Hani direkt kamerayı suratına tutamıyorum insanların hani sohbet etmek için. Tepkilerini e, bilemediğimden dolayı. Bakalım. Belki bir sonraki videoda daha böyle haşır neşir olup sohbet edebiliriz insanlarla. Buraya kadar izleyenlere ve videoyu genel olarak izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni, bir yorum atarsanız bak yine videonun başında söylemeyi unuttum. Çok mutlu olurum. Instagram Burak Durgun 2 aile yazılıyor. Burak Durgun 2 aile. Facebook Durgun Burak. Twitter Burak Durgun. Hangi mecradan takip etmek istiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Youtube'dan abone olursanız çok sevinirim. İzlemediğiniz birçok video vardır umarım. Bir ara boş vaktinizde onlara da göz atarsınız. Benim e, en çok böyle içime oturan insanlar doğal olarak bana şey yazıyorlar. Hani yerel halkları da gösteriyor. Çünkü ben gittiğim her ülkede yerel halkı gösteriyorum. Diyalog çekiyorum, insanlarla konuşuyorum. Kültürü birebir onlardan öğrenip anlatmalarını istiyorum. E, doğal olarak insanlar e, her gittiğim ülkede böyle yorumlar yapıyorlar. Ama son zamanlarda, özellikle son zamanlarda gittiğim bu yerel köyler, kabileler, halklar vesaireler çok az izleniyor ya da hiç izlenmiyor. 
Ama hala bu yorumlar gelmeye devam ediyor. E, yeterince kanalı kurcama, kurcalamadığını düşünüyorum arkadaşlarım. Bildirimleri açarsanız ben video paylaştığımda e, o videoyu görürsünüz. Yani mesela Kolombiya'da gezdiğim o kabile videoları hep cüme gitti maalesef. O kadar e, güzel, farklı halkları, insanları ziyaret ettim. Sizlere tanıtmaya çalıştım elimden geldiğince ama maalesef hiç izlenmedi. Yani o yüzden birazcık e, üzüldüm açıkçası. Çünkü emek, yani her video emek aslında ama onlar ekstra emek, ekstra araştırma, ekstra çaba. Aylarca mesela ben o insanları bulmak için uğraştım. İşte 5 bin, 6 bin, 10 bin izlenmesi çok üzüyor açıkçası. Ama bu da sosyal medya yani yapacak bir şey yok. Gezip gez, gezmeye, göstermeye gayret edeceğim, devam edeceğim. Diyeyim ve videoyu bitireyim dostlar. Adios amigos diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ay. <gülüyor> Ay.